Msikilizaji wetu tukiwa tunaendelea na sehemu ya pili katika season 2. Je, kipi ambacho kitaweza kuendelea na kipi kiliweza kutokea kipindi cha nyuma? Tujikumbushe katika sehemu ya kwanza katika hii season ya pili. Wakati Jonathan anasimulia, anaweka kituo kisha anamuuliza swali Diof na kuamua kuendelea tena huku akisimulia kuhusu Ngonyani ambaye alikuwa ni mtoto aliyezaliwa katika umaskini. Na je ni nini kiliweza kuendelea? Basi twende moja kwa moja na mimi Elnaid Fantastic. <coughs> <coughs> Ilipita miezi sita. Tayari machaku alikuwa ameanza kukaa na muda huo nilikuwa katika ofisi ya Songwe. Kama ambavyo niliweza kupangiwa nikafanye kazi huko. Bilikabilika za madawa na wauzaji wake zilikuwa chini ya Inspector Kelvin ambaye hakuwa chakula sani moja na waarifu. Kila aliposikia kulikuwa na tukio naye alifanya juu chini kisha aliibuka katika eneo hilo na kuhakikisha kwamba anawakamata wote ambao walikuwa wanahusika katika matukio yote ya kialifu katika wilaya hiyo yetemeke. Kelvin alikuwa ameiva katika kuifanya kazi yake na tena kwa weledi wa juu kabisa aliendelea kutafuta walifu licha ya kupewa kitisho kupitia barua ambayo alisoma lakini hakuacha kupambana nao uzalendo katika kujenga taifa na tena taifa la kesho ulikuwa katika sura yake hata ninapoona picha yake huwa machozi yanatoka kwa sababu najua wazi kwamba kumpata askari mwaminifu kwa zama hizi ni ngumu sana walibaki wachache ambao tunawapoteza kila siku kama inspector Jim Kimbo na wengine ambao sijawataja. Siku moja akiwa ofisini kwake aliingia mtu ambaye alijitambulisha kwa jina la Sudei. Kama hamtamfahamu basi acha ni wakazie kidogo. Huyu alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walifariki katika nyumba ya Rajesh. Alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa wa madawa kulevya, lakini kwa miaka hiyo naye alikuwa chawa tu. Sijui mnanielewa ama vipi naposema alikuwa chawa yani namaanisha alikuwa ni mpambe tu wa Rajesh baada ya kuingia ofisini alianza kuzungumza na Kelvin ambaye alikuwa amekaa kwenye kiti akimsikiliza kwa makini sitakaa niogope mkono wa mtu na isipokuwa serikali tu hakuna ambaye anaweza kunitishia katika ulimwengu huu Nimekula kiapo cha kwa mwadilifu hadi siku naingia kaburini. Hivyo basi sitakuja kulisaliti taifa langu. Alisema Kelvin huku akigonga gonga meza kwa mkono wa kulia. Kwa hiyo uhitaji tushirikiane, si I think umenisikiliza vizuri tu na umeelewa kile ambacho nimekizungumza. Sitakuja kusaliti nchi yangu na kama ningetaka kufanya hivyo, basi ningeshafanya hata kabla ya kuja hapa. Alisisitiza Kelvin huku akigonga meza kwa mara nyingine. Sudei alimwangalia kwa makini Kelvin huku akingata mdomo wake kwa chini kisha alitoa sigara yake na kutaka kuvuta. Sorry, aturusu kuvuta sigara hapa, alisema Kelvin. Okay sawa, hatuna shida. Alijibu Sudei huku akirudisha sigara katika mfuko wake wa shati. Ngoje ni kuache basi, aliaga Sudei. Sawa, ukiwa na mambo ya msingi utakuja kuzungumza tena. Aliongea Kelvin kisha alinyanyuka na kwenda kufunga mlango. Kwa nje kulikuwa na gari ambalo alikuja nalo Sudei, lakini ndani ya gari kulikuwa na timu nzima ya Rajesh akiwemo yeye mwenyewe. Walimwangalia Sudei ambaye alikuwa anatoka kituoni kisha walianza kuongea huku wakiendelea kumtizama. Anaonekana kawa mnyonge sana, kuna shida. Alisema Chotar kama shida ipo lazima tuwe lazima tuwe sema lazima mimi kuwa aliongea raje shuku akitoa bastola yake ilibidi chotare pamoja na roje wa mzuie rajesh alikuwa ni miongoni mwa wafanyabiashara ambao walikuwa na miliki silaha lakini pia kwake hasira zilikuwa karibu mno kama ungelimchokoza basi angelitoa bastola na kukuonyesha muda wote huo na aliweza kuwa kabisa Relax Rajesh, sio kumpiga risasi inatakiwa kuua kabisa kizazi chake. Alisema Roger. Kera sana hii jinga, kera mimi. 
Alisema rajeshi huku akipiga kiti cha lile gari. Enough. Sudei anakuja atatupa majibu yote. Alisema chotari huku akimfungulia mlango Sudei ambaye aliingia ndani. Ni nini kinaendelea huko ndani maana umekuwa mnyonge hadi tu, tunashangaa ki ukweli kuna shida yoyote. Eh? Aliuliza chotari. Yes kuna shida. Jamaa kagoma kabisa kutoa ushirikiano. So sijui nini kifanyike ili tuweze kuweka katika ima yetu. Alijibu Sudei baada ya kukaa kwenye kiti. Chotari alishusha pumzi moja nzito kisha alimwangalia Rajesh ambaye aligusa pua yake. Huku akiangalia kushoto na kulia. Macho yake yalitua katika chumba ambacho kilikuwa na ofisi ya Kelvin. Aliona dirisha lipoazi pia kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anatazama upande waliopo. Sikia, let's move here. Alisema Rajesh. Okay. Roger Endesha, I think turudi nyumbani kisha tutapanga vipi itakuwa aliongea Rajesh. Hadi kufika hapo Captain Jonathan aliweka kituo kingine kikubwa kiasi kisha aliwatazama askari ambao walikuwa namsikiliza. Inaonyesha mmechoka sana ni kwamba simulizi ya maisha alani ni ndefu. Ama vipi? aliuliza na kutabasamu. Hapana ingawa inahitaji umakini wale ya juu sana. Sasa ili ufahamu ilikuwa jamaa hayo majina plus unavyo Simamisha hadi na pagaa kiukweli. Alijibu askari mmoja ambaye alikuwa amekaa kwa upande wa kushoto. <laughs> Utakuja kuelewa lakini tumefikia katikati ya kiini cha simulizi yetu. As you know, kazi ya polisi hasa ni ya upelelezi. Inahitaji mtu ambaye yuko makini na atakayeweza kuwa bize kujitoa ili kuweza kuchunguza. Na tena kwa makini ni nini kilichokuwa kinaendelea? Alijibu Captain Jonathan kisha aligeuza macho yake kulia. Nje kidogo aliona mwanga ukiwa unatokea upande ule. Kumbe saa sita mchana tayari imefika na una watu na rusu baruti uko nje. Aliuliza hali ambayo ilifanya askari wote waweze kusimama na kutizama nje. Baruti zilikuwa na juu angani huku sauti za wananchi ambao walikuwa nafurahia kuwa na mwaka mwingine ziliendelea kusikika sauti ya mziki ambapo wimbo Baada wimbo zilitua katika masikio yao. Napendage za sherehe zikifanyika bila hata kuwa na vurugu. Data alisema huko kitabasamu baada ya kuona baruti zikiendelea kurushwa angani. Even myself huwa napenda iwe hivyo. Alijibu Diof ambaye alianza kucheza simu yake kisiri siri. Wakati anaendelea kuchezea ghafla aliitwa na Captain Jonathan. Na ilibidi ampe umakini wa hali ya juu. Ajue ni kitu gani ambacho alitaka kuzungumza. Guys, tunaelekea katika vita nzito ya warifu wa madawa kulevya. Alisema Jonathan huku akiweka kituo kidogo. Naam, Captain. Pia tunapaswa kujitoa kwa hali na mali ili tuweze kulikomboa taifa kutoka katika hili vita. Alijibu Diof. Sasa askari wote waliacha kuangalia nje na kurudisha macho yao na masikio katika uso wa Diof. Huku wakikaa katika viti vyao ili kuendelea na mkutano wao. Huu ni mwaka mpya tunahitaji kubadilisha. Na tunahitaji kubadilika kama ulikuwa na mambo ya kijinga ambayo ulikuwa unayafanya basi yaache. Mimi ni mpelelezi mzuri sana kuwahi kutokea katika hili taifa. Na kama mkitaka kudhibitisha hilo ni kwamba nimegundua humu humu ndani kuna watu wameanza kutusaliti, si ndio Diof na Delta? Jonathan aliuliza huku akitumia akili ya mchezo kutaja majina mawili amchanganye Diof. Usaliti upo kila sehemu na njia pekee ya kuepuka usaliti ni kutafuta wasaliti. Kisha ukishawajua kwamba ni wasaliti, basi jitenge nao. Lakini sio dhambi kujitenga na wasaliti. Mimi naona hivyo lakini <clears throat> alisema Deta. Yes, even myself ndio maana jeshi la polisi likigundua kuwa mtu amemsaliti au amesaliti jeshi linamfukuza au kumfunga kama vile ambavyo limefanya kwa Captain Hillary alisema Diof. Ni kweli Captain na sizani kama ndani ya jeshi la polisi eti litakosa wahalifu au wasaliti hata siku moja amna. Kama Yuda alimsaliti Yesu, tutakosaje kupata wahalifu mundani? Alisema askari mwingine ambaye hakuwahi kuzungumza tangu mkutano uanze. I like that. 
Nimependa mnavyojenga. Na tena hoja mnaijenga vilivyo. Natamani mngekuwa enzi zangu na pambana na Rajesh. Hayo mambo yangeshaisha moja kwa moja, alisema Jonathan. Wakati wanaendelea kuongea, moyo wa Diof ulikuwa na dunda mno. Hata alivyojaribu kuzuia mapigo yake yasiende kasi alishindwa. Alibaki kumtolea macho Captain Jonathan huku akisi kwamba huenda alikuwa anafahamu kweli kuhusu yeye pamoja na ukaribu aliyokuwa nao kwa lani. Alijiweka sawa lakini kila jambo huku simu yake ikiwa mfukoni ilianza kuita kwa kuwa alitoa sauti basi hakujua kama simu ilikuwa inaita. Sasa bas naomba mnisikilize. Waliofanya kazi na lani huwa kuna vifaa maalumu ambavyo anaingiza katika sehemu ya chaji na ili aweze kunasa mongezi yao. Endapo ukimsaliti basi ndio utakuwa mwisho wako, aliweka kituo captain. Unamjuaje unamjua haya yote captain? Mbona unaanza kututisha sasa? Deta aliuliza swali ambalo hata Diof naye alitaka kuliuliza. Well, namfahamu lan, namfahamu na watu ambao waliwahi kuwa chini ya jeshi la polisi pia wakafariki wote na watambua kwa hiyo sio mgeni wa huyo mtu sasa kwa nini nimegusia hiyo hiyo kitu ambazo huwa anaweka katika kila simu yake ya mwanachama wake ni kwamba nilikuwa nahitaji simu zenu mzelete hapa ili nikague isije kuwa tunachokiongea hapa Lani anakisikia mwisho tukafeli na kumkamata. Aliweka kituo kikubwa huku akimwangalia Diof ambaye alimeza fundo kubwa la mate. Asiamini kile ambacho alikuwa anakisikia kutoka kwa Jonathan. Alikumbuka kuna siku Lani alichukua simu yake kisha alichezea kwa sekunde kama msini hivi na kumrudishia hata alipomuuliza alikuwa anafanya nini hakupata majibu. Pindi alipunganisha na maneno ya kepteni, alijiona kabisa kwamba anakwenda kumbuka mali pale. Ilibidi azungumze. Kepteni, zoezi hili litafanyika leo ama siku baada ya leo, maana wengine tuna familia alafu simu ilikuwa kwako, sijui tutawasiliana nao vipi. Aliuliza, "Well, is up to you. Ukisema leo ni sawa, hata ukisema kesho pia ni sawa." Tunachokitaka ni kwamba uwe na uwezo wa kuleta simu hapa usije kuwa miongoni mwa hao watu tunawasema. Alizungumza Jonathan huku akitambua fika kwamba dio lengo lake ni kwamba simu yake apeleke siku inayofuata. Askari wengine walisimama kisha walisogeza simu zao katika meza ambao captain alikuwa amekaa. Kila mmoja aliacha simu yake isipokuwa Data na Diof ndio walikuwa wana sita hivi. Na we Deta una familia? Askari mmoja alimuuliza Deta kama kumtania. Amna, uh, Jimsi umeanza masiara yako. E, hiyo familia ni toe wapi? Nilikuwa nawasiliana na anayetaka kunioa kidogo but hii hapa simu yangu. Alisema Deta ambaye alisogeza simu hadi sehemu ambapo simu za wale wengine zilikuwaepo. Wote sasa walibaki kumwangalia Diof ambaye alikuwa anatetemeka kofu. Kichoni kwake kulikuwa na mambo mawili tu. Moja ni kuiacha simu ili Jonathan afanye mambo yake ambapo jambo hili lilikuwa halina uzito sana. Na kama jambo la pili ambalo lilikuwa ni kuondoka na simu yake kwa kesi zote kutaka kusilia na familia yake, wazo hili lilikuwa na ugumu kabisa. Wakati anaendelea kuwaza data alisema, "Basi peleka simu nawe. Tunatakiwa kumaliza ile story leo leo." ili kesho tuingie kazini Captain Jonathan alishagundua akili ya Diof. Huko akimtazama kwa makini aligundua kwamba alikuwa anatetemeka. Jambo ambalo lilimfanya abadilishe mada na kumuuliza swali ambalo pia liliendana na kile ambacho alikuwa nakiwaza. Swali hili lilihusu zaidi familia yake na aliuliza ikiwa na malengo yake maalum ambayo Alikuwa ameyapanga baada ya kile kikao kuisha. Aanza kufuatilia moja kwa moja hadi alipomkamata kwa ushahidi wa picha pamoja na video. 
Diof, bado mke wako yuko hospitali anamuguza mwanao? Alimuuliza Jonathan huku akichezea laptop. Yes, bado yupo na mtoto na yanaumwa. Nilipanga nikawatazame jioni ya leo ila imeshindikana. Alijibu Diof huku akiambatanisha na uongo mwingine kwa mbele. Ah, pole sana. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wetu aliye hai atapona. Kwa hiyo guys, tunatakiwa kuendelea na mkutano au tuje hapa kesho saa mbili asubuhi. Kipi ni bora tukifanye? Aliuliza Jonathan kisha aliyotazama wajumbe wengine ambao walikuwa wanamsikiliza. I think kesho asubuhi data alisema. Yes kama alivyosema data iwe kesho itapendeza pia. Askari mwingine naye alichangia huku akijinyoosha. Hata mimi naona kesho maana ubongo umechoka mno. Alisema mwingine pia jambo ambalo lilimfanya Captain Jonathan hata astake kuendelea kukusanya mawazo mengine. Badala yake alizima laptop yake kisha alifunga pazia za mule ndani. Alirudi tena katika kiti ambacho alikuwa amekaa huku akiwa anakuna kichwa chake. Alimwangalia data kwa muda kidogo na kumkonyeza. Huku akiweka tabasamu la upendo. Mwisho aliruhusu mdomo wake kufunga kikao kile. Okay, nimesikia maoni yenu kuhusu kifanyike kesho. Na sasa shikeni simu zenu kesho tukutane hapa. Na zoezi la kukagua simu halitaendelea tena. Naona wote waadilifu hakuna wa kunisaliti na hakuna kusaliti jeshi la polisi. Na kama ukifanya hivyo basi itakuwa ni ujinga wako tu. Alisema Captain Jonathan huku akizirudisha simu. Kila mmoja alishangani kwa nini Captain aliamua kurudisha simu wakati alipanga kukagua ili apate kujua kama kulikuwa na vifaa ama la. Walibaki wakitazamana bila hata kupata majibu. Moyo wa Diof sasa ulipata kutulia. Baada ya kusikika hakutakuwa na swala la kukagua simu. Hapo wala kesho wala siku zijazo alijiona jinsi ambavyo anaibuka kwa bingwa. Kumbe ubishi muda mwingine unasaidiaga. Hapa ningekuwa sijakataa basi ningepeleka na angekagua. Alijisemea muoni huku akirudisha tabasamu katika uso wake ambao lilianza kusinyaa kwa uoga. So what's next plan? Oh stop after here. Aluliza Diof. Nadhani ni kulala ili kesho tuwaini hapa tukiwa na akili zilizochangamka. Yes, will be that a uh, Jonathan alijibu. Na sisi tunaopenda kuona sherehe za mwaka mpya je inakuwaje? Aliuliza Deta. Halafu nilisahau, unajua siku kama leo kuna mambo mi eh, alisita kidogo kuzungumza kisha aliendelea. Ila basi tukapumzike nadhani wenzetu watafanya kazi. Hatimaye kikao kilifungwa, hali ambayo ilifanya kila mmoja kuondoka katika eneo lile. Huku akiwa na kazi nzito ambayo inatakiwa kwanza kumjua Lan baada ya hapo je anamfahamu vipi kuhusu ya Sinta ambaye ni mfanyakazi wa Rajesh na pia wa mfahamu Rajesh ambaye walisimuliana kwa ufupi Captain Jonathan alibaki katika kile chumba huku akiendelea kutafakari ni nini akifanye juu ya kesi inaomkabili Captain Hillary Utafatilia hii kesi hakikisha utafanikiwa katika kazi yako na kuweka umakini zaidi. Ndio mkuu. Alikumbuka jinsi gani alivyokuwa anaongea na hila kuhusu kuendesha kesi ya Rajesh. I think nilikosea kumpa hiki kitengo au ilikuwaje. Aliwaza na kuwazua lakini mawazo yake yote yalikuwa ni muundo wa maswali tu. Hakuna hata moja ambaye lilikuja kwa muundo wa majibu. Juu ya nini kifanyike ama nini akifanye mwisho wa siku alikumbuka kuhusu Diof. Sims anafahamu kila kinachoendelea kuhusu Lan. Na nimefanya vizuri kumtoa katika huu mkutano. Kesho atakapochelewa nitafunga mlango na hatoingia ndani ila ngoja kwanza. Alisema huku akinyanyuka na kuchungulia nje kupita dirishani. Macho yake alimuona Diof akiwa amefuatana na data. Huku akicheka cheka tu katika sehemu ya parking za magari. Kisha Deta alionesha kuzungusha mkono wake kwa juu huku akiacha na Diof. Itakuwa wanaagana. Alijiuliza 
huku akirudisha tena umakini mahali ambapo alikuwa anapatazama. Ni kweli Deta na Diofu walikuwa wanagana. Huku Deta akielekea kwenye gari yake na Diofu ambaye alikuwa analekea katika gari. Gari ya Dofu ilikuwa kifahari kidogo. Kuliko hata askari wengine ambao walikuwa wanaendesha crowni. Lakini yeye alikuwa na V8 tena mpya ya kisasa hali ambayo iliyojengea maswali mengi wenzake. Walipojaribu kumuuliza, aliwapa majibu kwa ufupi. Punguzeni starehe wakezeni sehemu ili pesa ziwe dabo. Ili ndilo lilikuwa jibu lake kwa wote ambao walithubutu kumuuliza. Baada ya kufika katika gari yake, alifungua mlango na kuingia ndani pia alifungulia mziki mkubwa kiasi lakini pia na kutokana na kufunga mlango mziki ule aliusikia mwenyewe tu hata waliokuwa nje waliusikiliza kwa mbali mno i can't believe nimepitaje kwenye kile kisanga alijiuliza huku akitoa simu yake katika mfuko wake wa suruali alianza kuichezesha huku agepitia kila jumbe ambazo zilikuwa zimetumwa nyingi zilikuwa za ema Huku akilalamika kwamba apokee simu yake. Alijiweka sawa kisha aliangalia kio kilichopo juu ya gari yake. Kwa ndani kisha alijiweka sawa kwa lake. Akiema kidogo na kuchomeka funguo sehemu ambayo ilitakiwa kuchomekwa. Halipojaribu kuiwasha ngurumo ya kwanza ya gari ilijibu. Engine ilitoa sauti safi iliyoambatana na mziki iliyofanya naye ajue kwamba ni muda kuondoka simu ile. I'll call her nikifika home uh, nime kabla hajamalizia simu yake ilita. Alipoiangalia aligundua ni lani ndio alikuwa anapiga simu ile. Yes boss iliku, inakuaje? Kama kawaida wapi yo aliuliza lan ndio nachomoka hapa kituoni nadhani naelekea home kuna mishe. Da umechelewa kutoka leo. Kusema nini? Tumesha msambaratisha yule chura so unaweza kuja hapa Don Bosco kuna pati moja la kinyamwezi sasa imeandaliwa Aliongea lani huku sauti ya makelele kisikika kwa nyuma Makelele yale yalikuwa ya mziki pamoja na watu wengine ambao walikuwa wanaimba hali ambayo ilimwaminisha Diof kwamba lani alikuwa kwenye pati ilibidi Diof afikirie kwa muda kidogo kisha aliweka simu sawa katika sikio lake na kusema upo na nani hapo Tim Zima embongea na machaku hapa aliongea huku akimpa simu machaku Oi oi totos kama zote bobu unakuwa mapi mjuba hadi kufika hapa Diofu aliamini na kubadilisha ratiba kwenda kwao sasa alitakiwa kwenda Don Bosco ambapo alikuwa ameambiwa kwamba kulikuwa na pati. Captain Jonathan alikuwa bado dirishani akiangalia gari ya Diof. Ingawa hakusikia mongezi ambayo yalikuwa anaendelea kwa ndani lakini ilimpa mwazo kidogo. Baada ya kuona gari imetoka sehemu ile na alirudi katika kiti na kukaa kidogo mwisho aliamua kuondoka. Opo baada ya kukimbia pale nyumbani sehemu pekee ambayo aliona kwamba angepata msaada ni katika kituo cha mabasi ambayo alienda kulala huko ili watu wamtambue kama ni abiria na sio mtu ambaye alikosa sehemu ya kulala. Na pia Opo alijisogeza hadi sehemu ambao kulikuwa na watu wachache kwenye moja ofisi ya mabasi maeneo ya ubungo na kisha aliona bora aulize. Samani kuna basi ambazo zinaelekea Kigoma hapa. Alimuuliza mama mmoja hivi ambaye alikuwa amembeba mtoto. Mimi mwenyewe ni mgeni hata si Kabla yule mama hajamalizia sauti ya polisi ilisikika kutoka nyuma mgongo wa Opo. Opo chini ya ulinzi. Kuanzia sasa wewe ni mshtakiwa wa kosa la mauaji. Umeua kwa kukusudia. Alisema yule askari huku akiwa amemwekea bunduki kwa nyuma. Nyosha mikono juu. Inspector Karen. Fanya kumpiga pingu chapo. Alisema ule askari huku akimwambia mwanzake ambaye alikuwa amongozana naye. Mimi sio muaji. Mimi sio muaji. Alisema opo huku akilalamika kwa kulia. Utakwenda kujitetea mahakamani. Yule askari alieleza kwa ukali kidogo. Mikono ya opo iliingia pingu. 
na kumpandisha kwenye gari ambalo walikuja nalo wale askari. Kila mmoja ambaye alikuwa anashuhudia tukio lile hakuna ambaye alikuwa anaamini. Huku wengi walijiona maswali ni nini hasa kilifanywa msichana yule wa makamo kushikiriwa na jeshi la polisi. Jamani unajua niliposikia upo chini ulinzi nikajua ni mie mwili wangu uliishiwa nguvu kabisa hata kidogo. Alisema mama mmoja ambaye alianza kuangua kicheko baada ya kusimulia. We, tena kesi yenyewe ya mauaji. Acha, ningekuwa mimi hapo mkojo mazima. Mama mwingine ambaye alikuwa sehemu ile baada ya kuona polisi wa mazingira alisema. Anaonekana ni msichana mdogo bado. Hapo sikuta ni mapenzi tu hakuna kingine. Ujue hawa wanaume mambo kama nini yani. Mama kwanza aliongea tena kwa kejeri kwa wanaume. Haha <laughs> eti mambo jamani. Na nawe pia bimdashi. Muongeaje sana yani? Yaani unapenda kudandia gari kwa mbele. Kesi hata uijui ushaanza kutusema. Sisi ni mambo se se. Sema safi, hakuna wenge madha. Tumekubali sisi madogi. Tunabweka. Ngoja tubweke na ufurahie na nafsi yako. Kijana mmoja ambaye alionekana kama teja hivi, aliongea huku akianza kubweka methiri ya mbwa mwenyewe. Na kule Don Bosco, mazungumzo yao yaliendelea. Anakuja huyu boya, so make sure tunamua. Hakuna msamaha tena, sawa? Alisikika lani, akisema kwa kumpa tarifa machaku. So, tunamuwa aje sasa kwa sumu ama kwa bastola. Machaku aliuliza alimuangalia lani. Kwa muda kidogo, kisha alirudisha macho yake kwa watu wengine. Anapewa kinyo aje chenye sumu, mwisho wa maisha yake unakuwa hapo hapo. Tena atenda kufia kwa o, sio hapa itakuwa jau. Alisema lani huku akiwe kataba samu katika usu wake. Yes na kuelewa ma big bro Unajua kusherikiana na polisi kuna faida Pia kuna ubaya kama Leo ni ubaya Bati lazimo kila kitu kitenda sawa Alisema machaku Ndiyo mana Huwa nawekaga vitu pale Ili siku wakiyumba tu ni wajue Ni walipue moja moja Ama ni walipue moja kwa moja Aliongea lani huku Akigunganisha glasi yake Pamoja na glasi ya machaku Deal done. Movie yetu ilishia hapa. Aliongeza Lani huku akiweka kicheko mbele yake. Lani alikuwa napanga mpango madhubuti ya kurudisha roho ya Diof kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya kusikiliza sauti ambazo zilikuwa zinatoka katika mkutano uliokuwa unafanyika kituoni. Mpango huu ulikuwa ni kumuua Lani kwa kutumia sumu huku Diof mwenyewe alikuwa atambui. Ile ndio lilikuwa la kwanza alilo kujanano njiani na huko yule mwana sheria fariani wakiwa milala kitandani pamoja na ema maragafla ema aliamka bada ya kuhisi simu yake imingia meseji huizi alijuliza bada ya kushika simu alipotupa jicho vizuri bada ya kuyapikicha machi yote mawili aligundua kuwa ilikuwa ni meseji kutoko kwa diof Akitaka kufahamu ni wapi alikuwa ameishia kukamilisha kile ambacho alikuwa memtuma. Ilibidi anyinyuke kisha amuangalia fariani ambaye alikuwa amelala fofofo hata jitambui kabisa uchovu ulikuwa umemshika muli wake. Hali ambayo ilimfanya ainge katika nusu usingizi. Kwa hatua za kunyata alisogea hadi karibu na mlango. Tena wakuingia chooni kisha alifungua. Laiti kama angijua fari ni amelala na akilala huwa analala kuli kweli hata asinge jisumbua kutembea kwa atuwa zile. Halipofungua alienda kujibanza katika bafu kisha aliendeleza kuchati na diof. Nikona ya hapa sige fahamu na fanyi kitu gani even though tulikuwa tumelewa. Halituma meseji kwa diof kisha deliver reporti ilikuwa imerudishwa. Halisubiri meseji kutoka kwa diof lakini kimi akilichukua na fasi hake. Hali ambayo ilimfanya akireke kidogo. Itakuwa melala u. Alijuliza huku akiangalia simu yake ambayo ilinga meseji. 
So what next? Kama nivo just kill him. Unapotezaje muda? Alisoma meseji ya Dioff kisha alihama kidogo. Huku akiwa na wasiwasi kwani ndio ilikuwa mara ya kwanza katika kushiriki tukio lile. No, iwe kama tulivyokubaliana. Ni hapa hapa ilala. Na tuma location mkifika mtapaona tu. Alirudia kusoma meseji alipona ipo sahihi alituma. Makubaliano yao yalikuwa sio ema ndio atumike kumuua Farian. Bali ilikuwa ni kuita watu ambao wangeweza kuwavamia. Kipindi ambacho atakuwa melala iwe guesti ama semu nyingine ile. Kitendo hiki kwao kingekuwa ni fumanizi ambalo lingemweka Farian katika hali ambayo hata asingeweza kukimbia kwa namna moja ama yoyote ile. Nelekea kwenye pati tatizo. Pati like serious kwa nini usije hapa kisha tukondoka wote. Bwana njoo hapa. Halafu tutondoka wote huko kwenye pati. Emma alituma meseji na safari hii Diof alikubaliana naye. Ilibidi abadilishe mwelekeo wa kwenda Don Bosco kwa wakati ule badala yake aende Ilala huku akifuata location ambayo alikuwa ametumiwa na Emma kwenye simu. Baada ya kuona wamekwisha kubaliana alirudi tena kitandani. Huku akifuta meseji zote ambazo alicheti na Diof. Mapigo ya moyo wake alishindwa kuyazuia siende kasi. Badala yake aliacha afanye vile ambavyo yalivyokuwa yanajisikia. Oh, kumbe he was planned me to be come a killer. Emma alijiuliza moyoni bila hata kupata jibu lolote aliamua kumwangalia Farian ambaye alikuwa amelala kitandani kisha aliweka tabasamu kidogo. My mane. Naenda kwa bilionea nao. Alisema akojifunika shuka. Mke wako amekufa kwa sumu kama tulivyokuambia. Lakini tunashangaa wakati hayo yote yanatokea wewe ulikuwa wapi? Ni huko polisi ambapo aliweza kukamatwa opo na maswali yaliendelea kwa baba. Kikawaida huwa sikagi nyumbani mara zote na muachaga dada wa kazi pamoja na mtoto wangu ambaye haoni na haongei ndio huka pale nyumbani. Mwanao ndio huyu maremu ambaye hana meno wa lolimi. Ndio ndio mwenyewe afande anaitwa Shani ila kwa hivi sasa tunamuita marem marem Shani. Inauma kupoteza watu wawili ndani ya siku moja. But all nadhani ni huyu Opo ndio amesababisha. Opo Opo, Opo ni nani? Ni mfanyakazi wangu wa ndani. Sijajua nini kimetokea ila naona imekuwa hivyo. Is more than a pain but no way out. Yalikuwa ni mahojiano kati ya askari pamoja na baba. Huku wakimuoji kuhusu kifo cha mama. Na pia dada ambaye alikutwa nyumbani akiwa kama maiti. Mahojiano hayo yalikuwa yanaendelea katika chumba maalum na ilianza tangu saa mbili usiku. Huku askari wakiwa wamemshikilia baba kutokana na kutolewa muktadha wa tukio zima la kufariki kwa watu wawili pale nyumbani. Baba alikuwa amekaa katika kiti maalum ambacho watu umio wengine waliopelekwa mahali pale walikuwa nakaa kwa ajili ya kuojiwa na askari alikuwa amekaa katika kiti maalum pia ambapo katikati kulikuwa na meza ambayo ilikuwa imewatenganisha. Ulikuwa ni usiku wa saa saba hivi bado kuna ambaye alifanikiwa kuona usingizi sio baba wala askari ambao walikuwa wanaendelea na upelelezi huku wakiwashikilia watu watatu ambao ndio walikuwa wanadhaniwa kuhusika katika kifo cha Ade na Shani Faraji aliita yule askari ambaye alikuwa na sura ngumu kiasi Nam kamanda baba naye alitika huku akimwangalia kwa makini Jeshi la polisi linahitaji kukusaidia wewe. Kwa hiyo sasa, hivi na kupeleka mabusu nitafanya mahojiano na yule mwingine. Sijui anaitwa Madam Debora. Kama sijakosea nitahakikisha na fahamu kila kitu kusu haya mawaji. Alisema yule askari na kuinuka katika kiti ambacho kisha alimshika baba na kumtoa katika kile kichumba. Aliongozana naye hadi katika chumba ambacho kilikuwa na mabusu wengine 
kisha alifungua na kumuingiza baba ndani ya kile chumba. Uvelelezi utakapokamilika ndio utaachiwa huru. Alisema na kuondoka. Alipiga hatua kidogo na kuchungulia nje. Aliona gari la polisi ikiwa inaingia katika kituo kile. Hao watukutu wa mwaka mpya ndio watajaa leo maabusu yani. Alisema na kuweka tabasamu. Alipiga hatua nyingine hadi katika chumba ambacho alikuwa Madam Debora. Debora. Debora aliita mara mbili na Debora ambaye alikuwa amelala aliamka haraka. Kisha alifungua geti na kumtoa moja kwa moja. Alimpeleka katika chumba cha mahojiano. Embuka hapo. Alisema yule askari huku akimuelekeza Debora kukaa katika kiti chake. Debora alikaa katika kiti huko macho yake yakiwa na usingizi ambao uligoma kuondoka kabisa katika mwili wake. Alijitahidi kumwangalia yule askari ambaye alianza kuongea. Faraji anasema kwamba taarifa ya uje wako mahala pale hakuwa nayo. Wala hakupewa na mwenyekiti wa mtaa. Yaani kwamba kesho kutokuwa na wageni kutoka katika taasisi yako. Je, tukisema ulienda pale kwa niaba ya kuwa tutakuwa tunakosea? Askari alisema. Yes, mtakuwa mnakosea sababu Ningitaka kuwa basi ningemua hata kabla sijampeleka hospitali. Na tena hadi alipojifungua baada ya kumpa chakula ndio mauti ulipompata. Je, huku nyuma nilishindwa nini kufanya hivyo kama nilienda pale kuwa? Debora alijibu kwa weledi mkubwa. Na weledi wa hali ya juu sana huku akirudisha swali tena kwa askari. Askari alikaa kimya kidogo kisha alikooa na kumwangalia madam Debora ambaye alikuwa amejiandaa kujibu maswali yote ambayo yangetokea kwa wakati ule. Well, unasema kwamba kuna mtu alikuja akakupa chai? <coughs> Ndio, halafu kwa nini naulizwa maswali ambayo ningetakiwa kuyajibu nikiwa makamani? Madam alikuja juu kidogo baada ya kuhisi mfumo wa maswali ulikuwa kama wa makamani hivi. Sio biashara yako, endelea kujibu kile ambacho unakifahamu. Askari alizungumza huku akiandaa swali lingine katika kichwa chake. Unamfahamu huyu mtu ambaye anaitwa Opo? Lilikuwa ni swali lingine kutoka kwa yule askari. Yes, namfahamu. Alijitambulisha kwetu kwa jina hilo. Yule madam alijibu. Mlangoni kulisikika kama kuna mtu ambaye alikuwa anakuja hivi. Ilibidi askari asimamishe zoezi hili ili asikilizie ni nani ambaye alikuwa karibu na mlango. Naweza nikaingia? Yule mtu ambaye alikuwa mlangoni alisema Yes coming alijibu askari Yule mtu aliingia ndani akiona askari ambaye alivalia sare yake za kipolisi zilizomkaa vyema huku akinywa pange kidogo na wastani iliyopendezesha kichwa chake baada ya kuingia alisimama karibu na madam Debora kisha aliruhusu kinywa chake kizungumze Tumefanikiwa kumpata mtu aliyetwa Opo wakati akijaribu kutoroka maeneo ya ubungo. Hii ilikuwa ni taarifa njema kwa madam ambaye alishukuru kimoomoyo kwani kwa kuamini kwamba alikuwa anatoka jela. Katika kesi ile iliyokuwa inamweka jela zaidi ya miaka na miaka. Thanks Lord. Alishukuru muoni huku akimtazama yule askari ambaye alikuwa amesimama karibu yake. Oh okay mtoyo huyu mlete huyo hapo. Alisema askari ambaye alikuwa kama ni mkuu hivi. Kisha yule mwingine alimuondoa madam katika kiti na kum <sighs> katika kiti na kumwamrisha asimame na alimrudisha katika sero ambayo alikuwa yupo mwanzo. Opo alichukuliwa mkuku mkuku hadi katika chumba cha mahojiano. Bila hata kumchelewesha alikaa katika kiti kisha. Swali la kwanza lilikuwa mbele yake. Lilisubiri majibu sahihi ambayo angetakiwa kujibu bila hata kumungunya maneno. Ujasiri ndio kitu pekee ambacho kingemfanya Opo kuweza kujibu maswali ya askari. Kwa ufasaha na wala si vinginevyo. Kesi ile ya mauaji ingemwangukia katika maisha yake na kufungwa jela miaka nenda rudi hadi umauti angemkuta mahali hapo. Huko kituoni mahojiano yalikuwa yanaendelea. 
Huku askari ambaye alikuwa amekaa kwenye kiti aliendelea kumsikiliza Opo ambaye alikuwa anazungumza. Sauti yake ilikuwa imeambatana na kilio lakini hii isingeweza kumfanya askari yule aliyeiva katika elimu ya saikolojia aache kumuoji Opo kwa kulia kwake. Ehe niambie kwa hiyo Shani alikuwa si mtoto wa faraji. Aliuliza askari, "Ndio, sio mwanaye ingawa wanashea Obina. Yule ni mtoto wa kaka yake ambaye anaitwa Saburi." Opo alijibu huku akimtaja Saburi. Masikio ya askari yalisikia jina jipya ambalo hakuwahi kabisa kulisikia katika maisha yake. Hapo ndipo alihitaji kufahamu zaidi kuhusu Saburi. Una unasema alikuwa ni mtoto wa Saburi. Huyu Saburi ni nani? Saburi uh, Saburi Saburi ni baba wa Shani pamoja na mtoto mwingine anaitwa Shai. Aliweka kituo kidogo kisha aligeuka nyuma kutazama kama kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anasikiliza mojiano yao. Hata usio na wasiwasi, hakuna anayesikiliza zaidi yetu. Unaweza endelea. Alisema yule askari kama kumtoa hofu vile Opo ambaye aliendelea. Walikuja pale nyumbani baada ya wazazi wao kufariki siku moja. Walipokuja walikuwa watatu, yani Shai, Shani pamoja na Omari. Alikaa kimya huku akimtazama askari ambaye aliuliza, "Kwa hiyo Omari naye alikuwa ni mtoto wao?" Alikuwa na swali rahisi kwa Opo. Lakini alijibu, "Hapana, hakuwa mtoto wa Saburi ila yeye ndio alimlea kwa muda wote na alimchukua Mtwara huko." Hadi hapa Opo alikuwa ameka kituo na kumtazama askari ambaye alitabasamu kidogo kisha aliita kwa sauti. "Afande, afande." Opo alishtuka mno kwa kuzi, kwa kuhisi kwamba alichokuwa amekiongea ndicho kilipelekea askari yule kumuita Afande. Afande alifika kisha alipiga saluti huku akimtazama Opo ambaye alimeza fundo kubwa la mate alimwangalia tena mkuu wake ambaye alisema Usiku umezidi kuwa mwingi. Sasa fanye hivi. Mrudishe maabusu tutaendelea na mahojiano kesho. Maana nataka hadi Jumatatu kesi isimame mahakamani. Alisema yule askari hali ambayo ilimfanya Opo ashusha pumzi kwa nguvu. Askari alifanya kama alivyoambiwa. Alimtoa Opo katika kiti na kumpeleka katika maabusu. Ambapo alikutana na watuhumiwa wengine wakiwemo wenye makosa ya ukahaba na uchangudoa. Kepteni Jonathan huko alikuwa anafuatilia mienendo yote ya Diof. Huku lengo lake ni kutaka kujua baada ya kutoka kituoni ni wapi angeelekea. Pindi pale alipoona anaachana na njia ya kwao na kuonyesha barabara inayoelekea Kariako. Alihisi jambo ambalo lilikuwa linaendelea, hivyo aliamua kumfuata kwa nyuma bila hata ya yeye kujua. Hata alipoingia ndani ya nyumba ya Farian, alikuwa ametambua hilo naye alikuwa amesimamisha gari yake. Yaani mita 20 mbele kutoka katika nyumba ya Farian. Ndani kwa Farian, Diof alikuwa ameingia hadi chumbani na kumkuta Emma ambaye alikuwa amelala na kujifunika shuka tu. Unatembea na mke wa mtu, si ndio? Aliuliza tena Diof huku safari hii akizifojisha hasira. Nisamee na na Najua kama mke wa mtu Fariani alijitetea kwa kuamini kuwa kweli Emma alikuwa ni mke wa mtu. Na tena alikuwa ni mke wa Diof. I was told you nilishakwambia please mume wangu usije kumua. Alisema Emma huku akirusha miguu yake pale kitandani kwa shiria kwamba alikuwa na wasiwasi kumbe alikuwa anaigiza tu. Kelele matako wewe. Unajua na kugaramikia kwa kiasi gani? Alafu unakuja kulala na huyu boya ambaye hata aeleweki hii ni nini ya? Eh? Ni nini yani? Aliuliza Diof huku akifiatua risasi ambayo ilitua katika mguu wa Faria na kumsababishia maumivu makali. Tafadhali nisamee, sitakuja kurudia tena. Samani sana. Alisema Faria ni huku akiomba msamaha baada ya kupigwa risasi katika mguu wake wa kulia. 
Emma unanisaliti. I don't know uh, nikufanye kitu gani. Nenda kwenye gari haraka. Alisema Dioff kwa Jazba, hali ambayo ilimfanya Emma amke kitandani akiwa na chupi tu. Aliishika shuka na kujifunga kifuani bila hata kuona aibu alikimbia. Kitendo hichi kilimuaminisha Farian kwamba ni kweli Emma alikuwa ni mke wa mtu. Hata kimbia yake ilizidi kumogopesha lakini moja kwa moja alijishusha na kuzidi kuomba msamaha. Lakini malaika wa mauti asingeacha kutanda katika eneo lile. Hatimaye risasi nyingine ya kichwa ilitua katika kichwa chake na kuondoka na uhai wake ambao alikuwa anaringa nao muda wote. Acheni hapo hapo mli wake. Mshikieni hii bastola ionekane amejua mwenyewe. Diof aliongea huku akitoa bastola nyingine katika kiuno chake. Na kwa kabidhi vijana ambao alikuja nao ili kumshikisha Farian nao walifanya kama walivyoambiwa na kisha waliondoka mahali pale kwa haraka mno. Na safari hii ilitua katika eneo la Don, la Don Bosco ambapo waliambiwa kwamba kulikuwa na pati. Lakini walipofika walikuta pati imekwisha na hata Diof alipojaribu kupiga simu kwa lani aliambiwa namba inatumika. Mara apatikani na mwisho aliamua kurudi kwake. Na huku wale vijana na Emma pia kila mmoja alielekea sehemu yake. Shamra shamra za mwaka mpya zilikuwa zimeanza kupungua kidogo. Katika jiji la Dar es Salaam ingawa baadhi ya maeneo ndio mambo yalikuwa ndio kwanza kama yanaanza hivi. Waza kuna mimi ambao tulikuwa tunapenda kulala kuliko kitu kingine. Walitafuta vitanda na kulala. Nakumbuka vizuri siku ile tulirudi katika nyumba ambayo tulikuwa tunaishi huku tukiwa tumechoka mno haswa kumtafuta mtu ambaye atakufanikiwa. Na hapa ilikuwa ni sisi kina Omi na Omari wale mapacha ambayo tulienjoy na maisha tulioweza kuyapata mwishoni. Kilichofanya ni mkosa shani walikuwa ni polisi ambao Tuliwakuta pale nyumbani kwani niliofia kama nikijitokeza na kuuliza kuhusu shani basi yangetokea ya kutokea ingawa nilibatika kumuuliza mama mmoja ambaye alinipa taarifa ya kwani ni polisi walikuwa mahali pale kwa mujibu wa yule mama aliniambia kwamba Ade ndio amefariki kwa hiyo wapo pale kama sehemu ya upelelezi kuhusu shani pia aliniambia kwamba amefariki jambo ambalo lilinifanya usikule ni uone mrefu mno. Muda wote nilikuwa nalia sebuleni huku nikiwa na muomba Mwenyezi Mungu tu na kusema maneno ambayo sizani kama niliwahi kukufuru zaidi ya ile siku. Katika maisha yangu kwani nilimwona Mungu kuwa hana huruma kwangu na hakutaka hata kunipa chembe ya furaha. Kama kweli upo Mungu, mbona umeniacha na teseka hivi? Umenipa mali lakini unamchukua mtu ambaye nilipigana naye katika hali na maisha. Sasa ziko wapi faida hizi mali? Hata kama nikisema nazitumia ni kwamba nitazitumia kwa misingi ipi? Hayo ndiyo yalikuwa maneno yangu kwa mumba wangu wa mbingu na ardhi ambaye alikuwa na kusudi lake kumleta shani na kisha akamuondoa katika ulimwengu. Elimu ya tauhid Niliendelea pembeni katika siku ile. Sijui swala la kuambia kadari zake. Yaani iwe gheri ama shari, kwamba yote vinatoka kwake Mungu. Kwangu mimi sikuliamini hilo. Nililokuwa nikiliamini mimi ni kwamba Mungu yupo ili kutesa maskini. Ndio maana anaacha wanateseka tu. Tena istoshe ameumba na matatizo. Wajina inatosha sasa. Kwani unatamka maneno kama hayo? Why Omari? Omi alijaribu kuniweka sawa, lakini hakuna ambacho nilikuwa nakielewa kutoka kwake. Maumivu ambayo nilikuwa nayapata alikuwa hayajui hata robo. Niache Omi. Hivi ni Mungu gani ambaye anawapa mateso maskini kila siku? Alafu matajiri wanatesa ni Mungu gani huyu? Ona leo hii mwanamke ambaye nili Ah, si. Uh, ona leo hii. Mwanamke ambaye nilitamani kuwa ndio msaada wangu. Amefariki. Alafu baba mdogo yupo hai kama kweli 
anataka duniani tuishi kwa amani kwa nini <laughs> asingemchukua mtu kama baba mdogo na majambazi wengine huko nilisema huko machozi yakiendelea kutoka dashani mbona mapema dada yangu si ndio wewe ulisema tutoroke nyumbani kisha tukapange sehemu baada ya hapo tuanze kumtafuta shai sasa dada kama shai nikiona na naye ni kitu gani ambacho kingine nitamwambia ni lipi nitamwambia na kumfareji shai labda kwa nini dada shani ujanipenda mimi pamoja na shai ina maana ukufikiria kabisa kama bado tunakuhitaji mbona mapema dadangu mapema sana kumbuka shai <laughs> kumbuka shai alikuwa achokiwa mzima tena ulinaahidi kwamba tutampambania hadi tutampata lakini leo kiko wapi ni wapi dada shai sijui ndugu yetu tutamwambiaje shai tutamwambiaje shani ah shani na hata siku nikikutana naye natamani nisiingize mada zako labda kuficha ukweli lakini nitafanya hivyo hadi lini lini itakuwa mwisho wa kumficha ukweli kwamba eti dada akufariki ni lini ina maana mimi na shai pamoja na opo tutakuwa tunakuja kukuangalia katika kaburi lako tu hatutakuwa na njia nyingine dada yangu shani nenda dada nenda endapo nikipata nafasi ya kusema niandike kitabu ambacho nitakipenda katika maisha yangu basi sitaacha kutumia jina lako sababu nitakuwa na kukumbuka nakumbuka mengi na mengi nimejifunza na umenifunza katika hii dunia kwa kosa sitaacha kukukumbuka kila jema ambalo uliwahi kunitendea dadangu siku ya kwanza na kuja kwenu na mkanipokea nikiwa mtoto yatima nisiyekuwa na wazazi wangu Hadi mkanipa elimu ambayo ilishia njiani lakini baada ya baba na mama kufariki yote ni sawa na namwachia Mwenyezi Mungu yote nitasema sawa ni sawa niliacha kuongea huku nikiwa kama zezeta ambaye nilishiwa kila neno katika mdomo wangu hata omi alipokuja kunisemesha sikuweza kuongea badala yake nilimwangalia tu huko machozi yakiendelea kudondoka wazungu wanamsemi wao wa kwamba accept the reality yani kubali ukweli hatuna budi kukubali ukweli kwamba yameshatokea na hata kama tukisema tumtukane Mungu hivi utamtukana mtu ambaye haumuoni hata vyema haonekani tutakubali ni sawa inauma lakini kumbuka yeye ndio mjuzi huenda ameona mateso mengi mbele yake ndio maana ameamua kufanya hivyo niliweka kituo na omi alinipa pombe ambayo ilikuwa pembeni yangu na hata kama nilikuwa sijawahi kunywa lakini siku ile nilikunywa na kupoza machungu ambayo yalikuwa katika mwili wangu take it easy mamen accept the reality ndio ukweli kwamba shani hatuko naye Unauma hata mimi napata maumivu katika mtima wangu lakini najua dunia hii njia ni moja tu Sometimes kifo kinaweza mchukua muuguzi na kumwacha mgonjo kitandani Maneno yale yalikuwa yanapita katika kichwa changu hata kama nilikuwa naelewa lakini sikutaka kumjibu niliendelea kukaa kimya huku nikiwa kama zuzu ambaye alikuwa hafahamu lolote lile lililokuwa linaendelea katika huu ulimwengu macho yangu yalikuwa mekundu huku mdomo wangu ulikuwa sio tena wangu kama ulivyokuwa mwanzo pombe ambayo ilikuwa imechanganya katika kichwa changu taratibu nilianza kuimba nyimbo ambazo tulikuwa tunaimba kipindi tukiwa wote hata kabla ya baba kufariki asubuhi ilikuwa imetia nanga na kukuta chupa za pombe pamoja na maji vikiwa katika arizi. Arizi nayo ilivitunza vipa vile hadi wafanye usafi walipokuja kuvichukua 
Maeneo ya ilala katika nyumba moja ambayo Farian alikuwa anaishi. Ilionekana gari ya polisi ambayo walikuja na kusimamisha gari ilikuwa kando kidogo. Walikuwa ni kama polisi watano hivi. Kesho aliingia ndani muda mfupi mbele walitoka na mwili wa Farian. Majirani ambao walikuwa wamezingira eneo lile la tukio waliendelea kupigwa na butoa huko wengine wakilia kwa kile ambacho walikuwa nakiona mbele yao. Maswali ya wale ambao jana walikuwa melewa ama wamewahi kulala hayakuacha kutoka katika vinyo vyao ambapo walikuwa nauliza. Nye imekuwaje tena mbona polisi wanatoka na mwili? Aliuliza mmoja ambaye alikuwa amevaa kijora huku akijifunga mtandio kichwani. Mm, ata naelewa basi mawashabani. Mwenyewe sina hili wala lile. Nimeamka tu na kutagari la polisi kwa nje. Hapo ningefanyaje unadhani? Mama ambaye aliuliza alijibu huku akijifunga kanga vyema katika kiuno chake. Mm, nasikia kakuto na mke wa watu. Mama Joshua alikuwa anasimulia jana us Ilikuwa ni sauti ya msichana wa makamo hivi. Umri wake usingezidi katika miaka 15 hadi 16. Msichana yule alikuwa amevaa sare za shule ambaye alitaka kuchangia kile kitu ambacho alikuwa amesikia lakini alizibu mdomo. Na aliyekuwa amemziba mdomo alikuwa ndiye mama Shani. Wero poka tu ukanye debe. Unaacha kwenda shule kazi umbea tu. Embu toka hapa pumbavu wewe. Aliongea mama Shabani kwa asira huku akimsukuma yule msichana kwa nyuma. Msichana alimwangalia mama Shabani kwa jicho la asira kidogo. Lakini halikumfanya kwenda kinyume na mama yule ambaye alikuwa na mwili kiasi uliojazia ziwa la kutosha katika kifua chake. Watu wa pale walipenda kumtania kwa jina la mama mtindi kutokana na kuwa na matiti makubwa eti. Yaani watoto wa sikuizi hawaogopi kabisa yani. Eh? Nyinyi mnakumbuka enzi zetu tukiona gari hivi tu. Hapo ni mbio unampata nani? Mama wa kwanza alisema huku akikusanisha viganja vya mikono yake na kuviacha haraka. Haha. <laughs> eh, hey, usinikumbushe bwana. Muda huo hata mimi mwenyewe nilikuwa kama ukitaka kunitisha basi sema Grace polisi huyo Mwenzangu hizo mbio zake sasa. Hazikuwa za nchi hii. Siju kwa nini nilikuwa naogopa sana kipindi hicho. Wamama walijikuta wanapiga story huku wakiangalia gari la polisi ambayo safari hii ilianza kuondoka. Katika gari ya polisi, askari ambao walikuwa wamesimama kwa nyuma wakiangalia mwili waliendelea kujiuliza maswali ni kitu gani ambacho kilipelekea kifo cha mtu yule lakini hawakupata majibu. Waliokuwa mbele yani dereva na mkuu wa kikosi ambacho kilikwenda mahali pale kuchukua mwili ule nao waliendelea kujiuliza kisha mkuu alikoa kidogo alitoa simu yake na kuangalia saa saa mbili kamili kumbe bado sijachelewa alisema yule mkuu kwa sauti kidogo hali ambayo ilimfanya imshtue dereva ambaye naye alitamani kuwa katika mongezi kuna jambo gani tena aliuliza huku akinyonga uskani wa gari ile ili kuweza kukata kona nahitaji kufanya upelelezi ndani ya siku hii hadi kesho kila kitu kitakuwa sawa alisema mkuu na katika kambi ya kijeshi kwenye jela maalum ambayo askari huwa wanafungwa maeneo ya kimbiji kwa nje lilisimama gari aina V8 na tena mpya yenye rangi nyeusi gari lile halikusimama karibu na geti kama ilivyokuwa gari zingine Badala yake ilisimama umbali kidogo kisha alishuka mtu ambaye alikuwa amevalia suti zilizompendeza vyema. Alikuwa ni kijana wa kisasa mwenye muonekano angavu. Ndevu zilizo na wili zilikuwa katika kidevu chake. Licha ya kuvaa suti lakini mwili wake ulikuwa mkakamavu. Sio kama masharobaro wa mjini waliopenda kujiita wasafi. Ni wazi kwamba mtu yule alikuwa na mazoezi. Mguu wa kwanza ulitua katika ardhi na kutengeneza hatua ambayo haikuwa kamili hadi pale ambapo mguu wa pili ulitua tena katika ardhi na kusogeza mguu wa kwanza mbele na hatimaye hatua zake zilishia katika chumba cha mapokezi hello naitwa Karl Athman 
Afisa usalama nahitaji kuzungumza na mtu anaitwa Bill Hillary au Hillary Bill. Unaweza sema Alisema yule mtu ambaye alijitambulisha kama Karl Othman huku akitoa kitambulisho chake na kumuonyesha mtu ambaye alikuwa mapokezi. Yupo anahojiwa hatuwezi kumparusa ya kuongea na simu. Alisema mtu wa mapokezi huku akiangalia kitambulisho vizuri kisha alikirudisha. Okay, hakuna shida. Alizungumza call kisha alitoa simu yake na kuchezea kidogo. Baada ya kuchezea aliweka katika sikio lake ni wazi kuwa kuna mtu alikuwa amempigia. Can you talk with your phone? Aliuliza call huku akimwambia mtu wa mapokezi. Naye alitingisha kichwa kwa shira kwamba anaweza kufanya hivyo. Alipomkabidhi simu yake alipokea kisha aliweka katika sikio lake. Alionekana kutingisha kichwa chake kwenda juu kurudi chini. Na tena Huku akiugumia gumia tu alifanya hivyo kama sekunde 30 vikisha alimrudishia simu yake Unaweza kwenda kuongea naye pita hapo kwa nyuma kidogo ndiko kuna maabusu ila kabla hujafika utakutana na askari hapo ndipo utakapomuonyesha hii hapa Alisema mtu mapokezi kisha alimpa kikaratasi call Hatua za call zilishia katika sehemu ambayo Alikuwa ameelezo kwamba atakutana na mlinzi. Ni kweli kulikuwa na askari mmoja jeba lililoshiba jeusi hivi ambaye alikuwa anarandaranda tu na kushoto. Kol alimwelekeza na kumpatia kile kitambulisho. Askari alikiangalia hadi aliporidhiwa nacho kisha alimpeleka hadi chumba cha mahojiano. Na muda mfupi mbele Captain Hillary alikuwa mahala pale. Kol Kol Oh, Kolothmani, umezaje kufika hapa? Hilari aliongea kwa kugeuza maneno na yote ilikuwa ni mbinu ambayo aliitumia ili askari ambaye alikuwa amesimama kwa pembeni asifahamu alikuwa anazungumza lugha gani jambo ambalo lilimkera kidogo. Hey, ongeni lugha basi ambayo ina inaeleweka kama muweze kuzungumza Kiswahili na mbeni ni kurudishe mlipotokea. Alisema yule askari. Paul alimkata jicho. Moja la kuonya kisha alirudisha jicho kwa Hillary ambaye uso wake ulionekana kuwa na furaha mno. Nilivotoka States kimafunzo niliambiwa upo huku baada ya kumuulizia Captain Jonathan. So nikasema acha nije what's wrong aliuliza Paul. Ni hivyo kazi zetu. But natoka na naamini katika hilo. Unajua nilikuwa kwenye upelelezi wa kesi ya madawa kulevya basi ikawa kama nimetegeshwa hivi ila nahitaji kutoka hapa muda si mrefu Hillary alimjibu Cole huku akimwangalia juu kisha aliruhusu macho yake yarudi tena katika uso wa Cal Okay nilikuja kukuwa na ngoja niongee na uongozi baada hapo kila kitu kitaenda sawa alisema Cal kisha aliondoka mahali pale Kitendo cha kuondoka kiliacha na maswali mengi katika kichwa cha Hillary ambaye kwanza hakufahamu ni lini Kol alirejea nchini kutoka Marekani ambako alikuwa anasoma kuhusu upelelezi. Na pili, ameingiaje na nani ambaye alimruhusu katika kufika hapa? Kisha kuongea naye kama marafiki au mtu aliyoko jela ukizingatia hata yeye alikuwa bado katika mahojiano kidogo. Hii ilimuumiza kichwa hakuweza kupata ufunuo wake. Kol, lini karudi Marekani? Alafu anasema Captain Jonathan alimwelekeza aje hapa means Captain anafahamu kwamba nimeshikiriwa au kama anafahamu kwa nini amekuja call na sio yeye wakati yeye ni mkubwa kuliko hata Carl anyways tutaona itakuwaaje Alijisema huku naye akiondolewa katika kile chumba Kama ambavyo niliweza kuambia jana Leo tutaendelea na simulizi yetu kumuhusu Lan Kelvin Kimaro. Hapo walikuwa ofisini na Inspector Jonathan aliendelea kuwapa simulizi. Na hivyo basi inayomuhusu Lan Kelvin Kimaro pamoja na mke wake ambaye ni Anastasia. Pia kuna Rajesh pamoja na Yasinta Shabani. Alikuwa ni Captain Jonathan ambaye alizungumza kwa sauti ya chini kidogo. Sauti yake 
ilisikilizwa na watu wote ambao walikuwa katika ukumbi wa polisi ambao ndio kikao kilikuwa kinafanyika. Askari wote ambao jana walikuwa wamehudhuria na leo pia walikuwa wamefika katika eneo lile. Wakiongozwa na Dioff pamoja na Deta. Siku ya leo Dioff alikuwa mkimia kidogo huku akionekana kama ni mtu ambaye alikuwa na usingizi hivi. Naona Deta umejiandaa kutaka kufahamu mengi yanayohusu Rajesh Nalan. Aliuliza Captain Jonathan huku akiweka tabasamu Sony. Yes maana najua baada ya hapo tutaenda kutokomeza kabisa hizi genge nzima la lani. Na nitafurahi kuona nimeanza kutimiza ndoto kubwa katika maisha yangu. Deta alisema kisha aliweka nywele zake sawa na kuangalia ukutani ambako kulikuwa na picha inayoonekana. Anaitwa Omi. Ni chokora hapo Kariako lakini ni mtoto wa Rajesh na Yasinta. Na mimba yake ilitungwa hivi. Jonathan aliongea huku akionyesha picha ya Omi ambaye ilikuwa ni ukutani baada ya kuonyesha picha ikiendelea. Baada ya miezi kwenda mke wa Rajesh alisafiri na kurudi tena Marekani. Huku nyumbani akimwacha Rajesh pamoja na Asinta ambaye alikuwa ni kama dada wa kazi. Siku moja alikuwa amelewa mno kama mnavyofahamu wote kwamba pombe ni chanzo cha matatizo mengi. Ndio ilivyokuwa siku hiyo, Yasinta alikuwa anatoka zake chumbani kwake anaelekea bafuni kuoga. Na huku akiwa na kanga moja tu, ghafla alisimamishwa na Rajesh ambaye alikuwa sibuleni. Sinta, enda wapi wewe? Aliuliza Rajesh huku akiwa amemshika Yasinta mkononi mwake. Nenda kuoga na isi joto kaka. Yasinta alijibu bila hata wasiwasi. Enda oga, enda oga mwenyewe. Mimi sasa oga na nani mimi sita? Swali hili kidogo lilikuwa ni gumu kwa Yasinta ambaye alitoa macho yake huku akiema juju. Hatimaye aliruhusu mdomo wake kuzungumza. Hapana sio hivyo. Nawe utaoga au ngoja basi nika kuchemshie maji yako. Then nikweke ndo bafuni ukoge. Na hata hakuna shida yoyote boss. Alisema Yasinta huku akianza kurudi kwa ajili ya kutenga maji. Akili mgando ndio ilimfanya Yasinta asitambue kwamba kwa wakati ule Rajesh alikuwa haitaji kuoga bali alikuwa anahitaji kufanya mapenzi. Bazi ya kurudi na kuweka maji jikoni, alijirudisha chumbani kwake na kukaa kidogo. Ngongo ngongo. Ilisikika ni sauti ya mlango. Naye alienda kufungua, lakini alimkuta Rajesh akiwa amebeba bastola huku akiwa amevaa kaptula fupi tu. Kuna nini mbona hivyo? Aliuliza Yasinta ila wasiwasi ulikuwa katika mwili wake. Mapigo ya moyo yalienda kasi. Maradufu tena huku akihema juu kwa juu. Taji lala wewe. Au piga bastola. Rajesh alisema huku akimwonyeshea Yasinta. Bastola ili hali ambayo ilimfanya ajawe na woga. Hivyo alikosa chaguo sahihi zaidi ya kukubaliana Rajesh. Jonathan aliweka kituo kidogo kisha alipumua na kuambia askari wake. Umejuaje yote aliuliza Dioff. Well, ni upelelezi tu ndio umenifanya nimejua haya. Kama nilivyojua kwamba saa sita na dakika tano usiku wa jana kuna mtu kwa sababisha kifo. Kifo kilichotokea pale maeneo ya ilala usiku ule ni ya yule muwaji hana pa kwenda. Lazima nitamkamata. Jonathan alijibu kwa dharau kisha alijifanya kucheza laptop yake. Lakini jibu lake lilikuwa ni swali kwa kila mmoja ambaye alikuwa mahala pale ila dio ndo alizidi kuogopa. Amejuaje? Usikute wale madogo wamenichoma nini? Alijiuliza Dioff. Basi na hapa msikilizaji wetu ni sehemu ya pili ya talaka ya mateso katika season ya pili. Basi usikose mwendelezo katika season hii ya pili ya sehemu ya tatu. Ni kipi kitaweza kuendelea? Basi usikose hapa hapa simulizi mix entertainment. Ni mimi Elnaid Fantastic. Mtunzi wako ni Sam Darful akiwa na Marcus Corner. Twende tukaitafute sehemu ya tatu talaka ya mateso.